呦，你看。新娘子来了，哇，出来了！哦，姐，你真是太漂亮了，漂亮吧？对啊，姐，你这样未来姐夫看见了，还不得目瞪口呆啊？这都是贝贝的功劳。哦，真棒，我可是把我毕生的绝活全施展出来了。哇！哇！怎么了？我在想，怎么没有早点认识你？又不正经了。哎，非常漂亮，哎。咱们再换套衣服，去拍外景，好吧？好，哎，走。呃，请问是你们这儿叫的外卖吗？啊，是的。啊，一共多少钱啊？哦，一共三十二块。少君，谢谢啊。不客气。少君。真的很漂亮，恭喜你，谢谢，谢谢，好好对他。没想到，经过这么多年，我跟少君竟然会在这个场合重逢，这心情该怎么形容？真让人千头万绪。想起一路走来，少君因为仇恨而蒙蔽了双眼，做出了许多伤害了他深爱的人，也伤害了自己的事。而庆幸的是，因为干妈无私的爱与包容，最后终于化解了他心中的结。少君现在决心重新开始新的生活，我也该把握自己的幸福。我相信，明天对于我们每个人来说，都是幸福的憧憬，爱的渴望。
情。老板，哎，十个生煎，再来一盘小菜。哦，哎，难得呀，平时一碗面就打发你了啊。怎么着，今天点的不少啊？哎，是不是水果卖的不错？哎，肯定是遇上大户了。等以后有了钱，吃的会更好的。哎呦，哎。送你的，祝你早日找到工作啊！谢谢啊，谢谢，谢谢。要不先喝点酒吧，啊！好，来，请。哎，好。丽娜怎么还没来呀、啊？她是不是给忘了呀？不会的，范宇打过电话了。哦。张老板，不好意思啊，我女儿向来出门都磨磨蹭蹭的，从小被我惯坏了。伯父，您这么说就严重了。安小姐，值得这样等待。呃，郑老板真会说话啊！哎，丽娜一定会喜欢的。是。大家好。爸妈。你怎么迟到了？呃，这位是。久仰久仰。其实我们见过几面。呃，在宴会上，呃，啊，呃，在宴会上，丽娜小姐带给大家耳目一新的感觉。丽娜，还愣着干什么？郑先生是为你而来的，坐下。啊，快坐吧，娜娜。请，请坐呀，丽娜。对不起，郑老板，我不值得你这么厚爱。丽娜，你要去哪儿？爸，我还没有准备好接受另一个男人。丽娜，丽娜，哎，爸，我去看看。不好意思啊，对不起。哎呀，不好意思。丽娜太任性了，让我们给宠坏了。呃，郑老板，哎，你吃东西啊，不用等他，不用等他啊。丽娜，你这是做什么？一点也不给郑老板面子，还把爸晾在那里，你像话吗？你们不告诉我就带我去相亲，我当然生气了。你听我说，爸这么做，无非也是想让你幸福，有个归宿，你明白吗？我不要，我宁愿这辈子就这样孤家寡人一个，也不要去相什么亲。哎呀，丽娜，丽娜，你
，相亲有什么不好啊？这些对象，起码人格上比起少君好上几百倍。爸为你找的，都是富二代的公子啊，你就说这个郑老板吧，啊，爸不会看错的，他是既有人品，又有才貌啊，既不计较你结过婚，又那么喜欢你。你说这样的条件，你还有什么可挑的啊？如果不是真心在一起，就算勉强认识，还不是多添一桩悲剧？何况，这些日子里我经历了这么多事，我也想了很多，我有自己的打算，只是还没有跟你们说而已。那你有什么打算？说出来呀、啊！对呀、啊。我想回澳洲去进修。娜娜，你干嘛要出国呢？就当是我不够坚强吗？可是妈，只有离开这里，我才可以抛开过去。只有到了国外，我才可以开始新的人生，忘记那些伤心的往事。看来，你还是忘不了那个少君啊！爸，你不要逼我了，好不好？我就是因为打算要忘了少君，所以我才要出国的嘛。要不然你要我怎么办呢？怎么办啊？哎呀，娜娜，过来啊，坐下，不哭了啊，不哭了、啊。娜娜，女人的时光就那么几年，等你出国了回来，年纪更大了，到哪儿去找好的对象啊？啊？爸，让他去吧。丽娜能下定决心，抛下过去已经很不简单了，而且出国进修，也不是坏事，我们应该支持才是。是啊，爸。丽娜现在还年轻，不差这一两年，我支持她，这是好事啊。你们都这么想吗？嗯。好，那我没什么意见了。娜娜，你还是问问你妈吧。妈，乖女儿。你要怎么样就怎么样吧，妈是不会反对的。可你要记住，你回澳洲要好好照顾自己，不能被人家欺负，知道吗？妈，乖，妈，乖，妈，好了，不哭了啊，娜娜。小军啊，哎，老板，哎，明天我要出趟差啊，过几天回来，你记得把车子送到修理厂保养保养啊。好，别忘了啊。哎，放心吧，老板。走了，老板慢走啊。明天中午十二点告别家人，前往澳洲，归期未知。临行前能否见上一面？晚上八点，在我们第一次见面的地方，不见不散。
守候几年，就转眼而过。现在的你还好吗？哦，这都怪我，当时没拉紧你的手。当时没能把你挽留，你身上的伤是我最深的疼。哦，这都怪我。其实我不想让你走，其实我真的想回头，只是我没法去平衡我自己，看他牵你的手。召唤着我，分手后几年就转眼而过。现在的你还好吗？哦，这都怪我，当时没拉紧你的手。当时没能把你挽留，你身上的伤是我最深的疼。哦，这都怪我。其实我不想让。少君，你俩跟我回家。来，李娜，听我话，少君他不会来了。别哭了，明天就要出国了，早点回去休息，跟我走吧。哎，我不回去，我要等他，他一定会来的，我知道的。你怎么现在还是执迷不悟？少君是个投机者，当初他就是看上我们家的财产，才会跟你在一起的。现在他一败涂地，所有的阴谋诡计全被拆穿了，他会来找你吗？不会的，我相信他是爱我的。这里是我们感情开始的地方，我想在这里把一切都结束。可当我到这儿之后，我才发现，我是真的忘不了的。如果少君承认是爱着你的，他就会不顾一切的来阻止你出国，不会让你走的。走了，他才不来的，对不对？李娜，他不会来的。就是这样的，他知道我约他来这是想结束这段感情，可是他不愿意就这么结束，所以他才不来的。对，就是这样。少君，少君，你出来呀、啊！我知道你已经来了，少君。我知道，我相信你还是爱着我。少君，你出来呀！你出来呀，少君！少君，你出来呀！我求你出来吧，出来吧！只要你出来了，我们不要计较过去，我们重新开始，好不好啊？少君，少君！难道你对我就一点感情都没有吗？我不相信啊！我不相信啊！
。好了，丽娜，够了，不要再想他了。那种无情无义的人，就算你等到天亮，他也不会来的。少君啊，丽娜，别再想他了，去澳洲开始你的新生活，把这个人的一切全都给忘了，好吗？丽娜，走吧，走，走。小娟，丽娜，是我不好，没能遵守我在婚礼上对你的承诺。没能给你一个圆满的家和美好的未来，都是我的错。希望以后在没有我的日子里，你能过得越来越好，找到真正属于你的幸福。祝你一路顺风。妈，爸，对不起，女儿不孝，让你们为我操心了。哎，谢谢你们成全我。让我走自己想走的路，娜娜，不管怎么说，你要记住，这永远都是你的家，爸爸妈妈随时等着你回来，啊。是啊，你要记住，我们才是一家人。到了澳洲以后，常打电话回来，告诉我们你的近况好不好？无论你要走多远，这里永远是你的最终目的地，嗯，是最可靠、最安全的地方。是啊，娜娜，我知道。无论我走到哪儿，你们永远是支持我的最大的力量。姑姑，你不要走了，安琪不想让你走。安琪乖，姑姑走了以后，你要听爷爷奶奶和爸爸妈妈的话，好吗？对了，娜娜，到了那边啊，一定要注意饮食，记得要按时吃饭，还有，冷了的话就要多穿衣服，知道吗？啊。妈妈，爸爸，我不在你们身边，你们也要多保重。你放心吧，我会盯着这个老头子的。娜娜。范宇送你去机场啊！不用了，哥，让司机送我就行了。你知道我最怕这种离别的场面，就在这里就好。娜娜，记得到了悉尼以后，要打电话回来报平安，没事就常给爸爸妈妈打打电话，聊聊天啊。
，路上小心啊！小心啊！娜娜，那……哎呀，你这是干什么呀？女儿走了又不是不回来了，想她了，大不了我们买张飞机票飞过去就可以看她了，何必这么伤感、啊？哎，真是，哎，好了，看谁的眼。心中的伤悲，你的一句是陪我。小姐，我们该走了。知这感情如何进退，只能看他憔悴。抛开未知的错与。像一个人孤单如水，是否这份爱让你疲惫？我的坚持成了你的负累，该怎样？对不起、啊，我还是没有勇气见你。我亏欠你的实在太多了。希望下辈子我还有机会能够偿还，能够弥补你。我希望你能过着幸福快乐的日子，丽娜。我祝福你。救救命啊！救命啊！想杀人了！哎呦，哎呀！哎呀，这怎么跑？让你跑，快点把你儿子少军的下落说出来，不然的话，救命啊！流氓杀人了！救命！哎呀，动手！哎呀，吓着别打了，不能打人呀！哎呀，会打死的！不要不要不要不要不要！哎呀，我我真的不知道我儿子的下落呀！哎呦哎呀！我告诉你，你再不老实说，别怪我们真不客气。好好好，我说我说我说我说。我真的不知道他在哪儿、啊。哎呀，老东西，打，耍我们！鼓、哎、掌！别打！住手！快鼓掌！打！这要出人命了！这要出人命了！打！哎呀，耍我们！别光顾着看着，快快快，救我呀！哎呀，要不然报警啊！不许报警！报警！报警！哎呦，人生的！说你儿子在哪？哎呦哎呦，哎呀，再打下去，那真的要出人命了！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！住手！住手！住手！住手！你们你们什么人呢？住手！住手！赵伯父，赵伯父怎么样？来，快起来！哎呀，哎呀，你们你们什么人啊？怎么可以这样不分青红皂白，随便在这里打人呢？啊！我们是他儿子的债主，姓邵的欠了钱不还，还跑得不见踪影，我们当然得来问问他的下落。就算你们是来讨债的，冤有头债有主，你们应该要找的人是邵军才对呀、啊。怎么可以在这里为难一个老人家呢？是啊，我要是知道他的下落，还用来找他老爸吗？哎呀，我跟你一样，我也不知道他在哪儿啊！你还给我装疯卖傻！够了，住手啊！你们够了，怎么能动手打人？够了，这里是敬老院，没有你们要找的人。如果你们要继续留在这里闹事的话，我就立刻报警。好，我今天就暂时先放过你。不过你要替我跟你儿子传话，三天之内，他要是不出面解决，我还会再来找你。到时候就不是这么简单了。嗯，走。哎呦，少伯父，你还好吧？没事，还好还好。这几下我还顶得住，我现在只怕我儿子顶不住了。哎呦，啊，哎呦，来，小心点啊。哎呀，慢点。哎，哎呦，哎呀。就是这里啊
。是的，爸，少君他爸现在就住这儿。二十多年了，我还真没想到，当年顺手帮了人家一个小忙，竟造成这么大的误会啊！几乎毁了三个家庭啊！今天我说什么？也得把这场误会解开，让一切的伤害就此打住，这样就可以让少君他们一家人能团聚了。我推您进去。你们好，我是这里的负责人。你们今天过来有什么事吗？是不是？啊，不是的，我们是来找人的。啊。找谁呀、啊？我们是来拜访邵方正邵先生的。邵先生，哦，对不起，我不能够允许你们跟他见面的。为什么？为什么？是这样的，邵先生家里有一些债务上的纠纷，之前呢也有过一些债权人到我们这里来讨过债，为了避免不必要的纠纷，所以如果没有亲属关系，一律都不能跟他见面的。其实。我们也可以算是他的亲属。我叫程化，我是他儿子的前妻，这是我父亲。啊，邵家的情况我听说了，所以今天特意来看望一下邵伯父。呃，我们不是来讨债的。哦，原来是这样啊，程小姐，难得你能这么有心。呃，那好吧，我就带你们去见他。谢谢，啊、谢谢、啊，不客气。邵先生就住在这间，你们进去吧。那我就先失陪了。您请便，谢谢啊，不客气。啊。爸，这就进去。对，进去。我巴不得早点解开这纠缠了二十多年的误会呀、啊。好。谁啊？我当是谁呢？原来是我无缘的前儿媳妇儿，你怎么会想到来看我呀？是我让他带我来找你的。啊，这是我爸爸。哦，是小华他爸。是啊。哎，请进，请进，来，好，进来，啊。家少君怕我上不了台面，所以没让我们见着面。其实，当年少君不让我们见面，并不是因为你上不了台面。呃，那是为什么？那是因为少君根本就不想让我们见面。如果当年我们能见面，那该多好啊！这场误会也就不会延续到今天，造成这么多的伤害了。你在说什么？什么误会啊，伤害的！你仔细看看我，你真的不认识我？我是程敬天呐！就是你！就是你这个混蛋程敬天，把我们邵家搞得妻离子散的，可恶！不不不不不，不能再轻一点！你放手，跟他有什么好说的？先放手！冷静点，你先把话说完好不好？你拆散了别人的家庭，你为邵先生，你冷静点的，还敢有这么多借口啊你！邵先生，其实事情不像你想象的那么复杂。你现在先把心情平静下来，让我把当年的事情原原本本的给你解释清楚。还有什么好解释的？是你带走了秋心，毁了我的家。你是我们邵家的仇人，我饶不了你。我你不能说这些，现在先听我爸爸话说完了。好了好了，程华，你让开，这不关你们晚辈的事，我不想难为你。可是已经影响到我和少君了。这跟少君有什么关系啊？少君会到今天这个地步，你知道是为什么吗？完全就是因为他小时候的这个误会，才会变成今天这个样子的。如果你不想他继续这样下去，就听我爸把话说完。好
好，看在成化的份上，我给你这个机会。少先生，啊，院长你好。少先生，有件事我得跟你说一下。啊，你说。这几天呢，有批要债的人来我们院里向你爸爸讨债，而且还说，你要是三天之内不解决的话，他们就会对付你爸爸。看样子令尊可能会有些麻烦，我看你最好还是赶紧想办法处理一下。万一有什么问题的话，我们院里可是负不起这个责任呢。我知道了，院长。谢谢你啊！啊，好。呃，对了，邵先生，你的前妻是不是叫陈化？是啊。啊，那就对了，他正在里面跟你爸爸讲话呢。哦，谢谢啊。嗯、我不信，我不信，你是在胡说八道！程敬天。别以为你编出这样的谎话就可以洗刷你拆散别人家庭的罪过。少君他告诉过我，到现在，你和那个不要脸的女人还住在同一个屋檐下。你们这对狗男女，你，你说话能不能放尊重点？我说错了吗？少君他不会骗我的。你敢否认你们现在不住在一起吗？啊？我们全家是跟唐夫人住在一起，没错。可这都是拜少君所赐。你们一家子自己不要脸，还赖上少君了？那是因为少君骗光了我们家的所有。胡说！少君从来不骗人的。你知道少君为什么要接近我，跟我结婚吗？就因为我姓程，我是程敬天的女儿。什么？这小子明明知道你是仇人的女儿。怎么会娶你啊？就因为他知道我是仇人的女儿，所以他处心积虑接近我，千方百计的让我爱上他，跟他结婚，然后再设计骗光我们家所有的财产，还害我爸中风，害我坐牢。太棒了！这才是我邵大可的儿子。你们一家欠我跟邵军太多了，他怎么做都是应该的。伯父就是因为你这种仇恨的思想灌输给少君，他才会变得这么偏执。当年的事情，我爸说的都是真的。少君会变成今天这样子，完全都是因为你的误会。误会？我没有误会。程敬天的说辞只是想替唐秋汐开脱狡辩。你们好狠啊！当年拆散了我的家，现在还想把我儿子夺走啊！别白费心思了。少君，他是我的儿子，永远都是我的儿子。二十年都过去了，你怎么到现在还不能冷静下来呀、啊？我为什么要冷静？想到你带走秋心的那一幕，我的心就在滴血呀、啊！我恨不得剥你的皮，吃你的肉。我错了，我当时就以为是帮你们家一个忙，可我怎么也没有想到，竟然会产生这么大的误会啊！对，就是你的错，但不是误会，是你自己一手造成这个恶果的。好，是我错了，那我现在来来弥补还不行吗？不需要。你们现在给我滚，我不想再见到你们。回去告诉唐秋心，他想要认儿子，这辈子都休想。邵先生。也许你认为，不让秋心见自己的儿子，就是对他的报复。哼！可你为少君想过吗？你给少君灌输仇恨，让他不认自己的亲生母亲，这对少君是好事吗？母子连心呐、啊！你让少君恨自己的亲生母亲，你真的以为少君心里就不痛苦吗？不会的。少君他不会痛苦的，他比谁都坚强。没有痛苦就不需要坚强。少君他是用表面的坚强来掩饰内心的痛苦，难道你看不出来吗？少君为了报复伤害了我们一家，现在我反而不恨他
，我甚至同情他，同情他因为被你扭曲了是非而感到可悲。少君就是你偏执的最大的牺牲品。二十年都过去了，如果是我的错，我向你认错，行了吧？对不起。别这样了，老少。你只有放下自己心里的仇恨，才能让少君解开对他亲生母亲的心结呀。少君现在在人生的最低谷，唯一能让他振作起来的方法，不是仇恨，而是亲情。伯父现在能帮他的人只有你了。够了。少君，你来的正好，大家都在，我们把事情说清楚。有什么好说的？你们说了这么多，说的还不够吗？走！你为什么不敢当着伯父的面把事情的真相说清楚？有什么可说清楚的？你们在这儿只是造谣，只想破坏我跟我爸的感情。老君啊，你误会了，我跟小华这次来，是想帮你和你妈妈化解心结，也想借这个机会。大家把事情都说个清楚，也好让你了解当年啊这些事情的本来的真相啊。没什么真相。刚才我差点被你们给蒙了。其实你们的目的就是想破坏我们父子的感情，让那个不要脸的女人抢走我的儿子。我告诉你们，做梦！少君，把人赶走，我不想再见到他们，让他们走。少君，走！少君，少君，你快放手！少君，老少，你听我跟你说完呀！少君，你干什么？别这样！少君，哎，少君，我说的是……这……少君，你想害死我爸爸？我告诉你，以后你们要是再纠缠不清的话，我会更有力。你这是干什么呀，少君？你都已经走到这种地步了，怎么还不清醒啊？你还年轻，还有大把的时间重来，为什么不能原谅你妈妈，打消对她的成见呢？我不是对她有成见，我只是无法原谅她当年所做的事情。哎，少君，少君呐，你错怪你母亲了。当年是因为你父亲酗酒，才造成了工伤事故。那以后的日子全靠你妈在外边打工赚钱来养活这个家呀。后来，你爸爸酗酒的毛病越来越厉害，每一天对你妈不是打就是骂。你妈是在忍无可忍的情况下才离家出走的。忍无可忍才出走。我小时候就应该忍受没有母亲的日子吗？只能说明这个女人太自私了。天下父母心呐、啊，你说哪一个母亲能够割舍她最疼爱的儿子呀？你妈妈之所以选择离开，是想逼你爸爸不让她酗酒。你妈妈到现在，她还是爱你父亲呐，更放不下你呀。你不觉得你说这话自相矛盾吗？一个母亲和妻子丢下自己的儿子和老公，是因为深爱着他们。为天底下还有比这更荒谬的事吗？我不知道你们跑来跟我说这些狗屁不通的谎话是什么目的。我现在只想说，给我滚！少君，滚放哪儿啊？一会儿你放那边就行了啊！哦哦哦！哎，您和我一块儿去吧。好嘞。少君，这孩子肯定有什么事瞒着我呀
把他们都撵走了吧，都走了。被他们这么一闹，头都疼了。我想睡一会儿。要不你先去洗个澡，我帮你擦擦身子，这样睡起来舒服。也好。爸，真的没事了。你别被他们父女的话给骗了，我挺好的。过几天呢，我还要去外地谈一笔大生意，恐怕我就没有时间来陪你了。你得好好照顾自己。陈华他们跑过来。无非是想帮那个女人说话，爸，你会原谅那个抛夫弃子的女人吗？你呢？你能原谅她吗？当年她抛弃我们父子，今天就没有权利要我们原谅她。我也一样，才不相信他们那些鬼话呢。那个女人根本就是嫌贫爱富，才狠下心抛家弃子。少俊啊，男人要以事业为主，你尽管去忙你的事业。待在这儿，好得很，像皇帝一样。爸，这些年来，我们父子彼此相依为命。其实我的心里最放心不下的。所以不管工作再累，吃再多的苦，我也心甘情愿。爸，您放心，我要让你过上好日子，让你享清福。少君啊，想干什么就去干什么。别为了我误了你的事业。我现在老了，不再奢求什么了，能有口饭吃，有个地方遮风避雨也就够了。爸，我不会再让你吃苦了，我不会。做的任何事情，都是为了我好。有你这样孝顺的儿子，爸很高兴。爸只是不想让你为了我而苦了自己。我不，我不哭，不哭，那就好。都凉了，再擦擦就行了。哎，行了，行了，行了。没有痛苦就不需要坚强。少君的坚强其实是为了掩饰内心的痛苦，这点难道你看不出来吗？难道我
真的错。你这一走出去啊，哼，不知道有多少阿姨上的抛媚眼呢。胡说什么？哎，对了吧，这些旧衣服啊，就不要了。我给你买了几件新衣服，你轮流换着穿。要是不喜欢，回头再给你买新的。怎么？小军，不用了。嗨，瞧我这记性，今天忘带钱包了。爸，你就先拿着，下回啊，我再给您带过来，啊少君，让我送你到门口吧。啊，宋瑶，婚宴准备的怎么样了？差不多了，呃，地点呢、啊，桌数啊都好了，就差婚礼流程了，小事一桩。嗯，这么多宾客见证，你可别马虎啊。当然。唐夫人，今天我看了请柬，有三百多张，是不是太多了点儿啊？不多，以我宋氏集团董事长的身份，这哪算多呀？<笑>要是到成化结婚的时候啊，客人铁定比这还多一倍，再加上宋瑶的亲朋，那可是不得了啊！干妈，哎，怎么了？我说错什么了？唐夫人，您不知道，我姐现在可敏感了，只要听到“宋瑶”这两个字啊，耳朵像天线一样发警报呢。嗯、<笑>宋瑶，你听见了吗？我们可攻不破成化的防护网，你得加把劲儿啊。很难攻，我只要一有动作，他就用眼睛警告我了。还没说话，他就被歼灭了。<笑>好了好了，你别再开我玩笑了，搞得我把正事儿都忘说了。干妈。我跟我爸之前去找过邵伯父，还看到了邵军。结果呢？无论我爸怎么解释，邵伯父都不肯相信。邵军更是对那些解释嗤之以鼻。唐夫人，您不要难过，这个事儿啊，我总会有转机的。我呢，就算给他解释上千遍、上万遍，我就不信他听不进去。谢谢你，陈老板，让你这么为我奔波，真是过意不去。啊，陈华，少军他爸在养老院住啊，怎么你要去啊？对，我必须亲自去一趟，否则这误会永远也解不开。我只希望。在我的有生之年，能听到少君再叫我一声妈妈。啊
吃饭，吃饭，吃饭，来。我觉得你不应该再让董事长去找少帝。为什么？董事长的心情才刚刚有些好转，如果让他把心思放在少君身上的话，我觉得这个不是好事。可是干妈刚才的话你也听到了，他是多么想跟少君相认，这连我都感觉得出来。是因为你把心思也放在少君身上吗？我做这些只是为了让干妈高兴，仅此而已。少君他做了那么多坏事，对程家、对安家，甚至对宋氏集团，已经到了无法无天的地步。我能理解董事长对至亲难以割舍的情感，但是你呢？少君对你做了那么多坏事，难道你还相信他会回头吗？我只是想帮干妈。你那不是良入虎口。少君这个人作恶多端，他过去利用你和丽娜的感情，以达到夺取利益的目的。就难保今日不会继续利用董事长的自责，干下更卑鄙的事情。那你的意思是？狗急跳墙，他现在犹如丧家之犬，多少人在找他的行踪。如果董事长在这个时候跟他相认，很容易在亲情的钳制下被他利用，到时候会发生什么难以想象。我不同意你说的，他之所以做这些事情，完全是因为他从小就相信父亲所说的话，他是因为太爱他父亲了，才会对我们家复仇。是被那个仇恨掩盖了良知，他无非是要满足父亲的期望，而干妈做的，就是想让自己的丈夫和孩子过得更好一些。他们的出发点都是好的，不能因为这个小小的误会就搞得没有办法相认，这对一个当母亲的人来说是一件多么残忍的事情。哎呀，我不知道，我也不希望董事长抱恨终生，但是这要付出多大的代价，你知道吗？所以我会尽全力让他们相认，只要心结解开了，什么问题都可以解决。你真的？这样的把握，你越是这样有信心，我越担心。你怎么净说这些我听不懂的话、啊？我同意你刚才说的话，但我老实跟你说，我最怕的就是在你这样自信又坚定的态度下，其实还隐藏着你对少君无法忘怀的感情。我们已经离婚了。我说的不是一张证书，是你心中对少君的爱意。我跟他之间已经没有爱了。如果不是干妈的事情，到现在我都不会去找她。你知道吗？女人往往会对曾经爱过的男人失望，进而对爱情绝望，也会因为那个男人一句话，又对爱情充满希望。其实，我还挺妒忌少君的。万一少君他回来找你，你对他的情感或许会比以前更深的。你真的想多了。是吗？那你答应我，放下对少君的感情。让我别想你，你一定要想好，我要的是一个承诺前清客死异乡，安氏集团扩展澳洲版图，派驻在澳洲的安家大小姐安丽娜因车祸丧生，安氏集团董事长安大伟正前往澳洲处理后事。
长雪。你站在路的那头。想让你走，其实我真的想回头，只是我没法去平衡我自己，看他牵你的手。害了你！如果那天我们见了面，也许你就不会出国，就不会发生车祸，就不会，就不会客死异乡。琳达，对不起。哦，这都怪我，当时没拉紧你的手，当时没能把你。你身上的伤是我最深的疼，哦，这都怪我。其实我不想让你走，其实我真的想回头，只是我没法去平衡我自己，看他牵你的手。是不是只要有事故你们都赔啊？嗯，是的，只要您不是故意让自己受伤，基本上我们都是全部理赔的。哦，对了，邵先生，您选择的保单保额是一百万元，没错吧？没错，您买的保额还挺高的。不知道您是从事什么行业的？我，啊，我是替大老板开车的司机。你也知道，现在的交通不好，危险的情况经常发生，给自己点保障吧。那倒是，我看了。这个合同没有问题，啊，那就请您在这儿签名。啊，还有受益人这一栏您是要填？我的父亲。受益人是我的父亲，你还真是个孝子啊秋心，你还来这里做什么？你给我出去！
或是来把事情跟你说个明白，我要你认清事实。你们父子俩不能永远生活在仇恨当中。君君今天之所以会这样，除了我这个没有尽到责任的母亲之外，你也有责任。责任？你凭什么跟我谈责任？你叫程敬天来。跟我胡说八道一番，就想把你二十几年来的责任一笔勾销，然后抢走我的儿子，这叫责任？君君是我的儿子，我没必要跟你抢。二十多年来，我朝思暮想，就想见到儿子一面，可现在呢，他连看我一眼都不肯。要说抢，是谁抢走了我的儿子？当年你跟程敬天跑。就该料到会有这样的结果，怨不得别人的。你误会我了，我跟程敬天之间是清清白白的，老天爷可以作证，他是可怜我、同情我，所以他才帮我、帮我找工作。那个时候我迫不得已的离开，因为我想让活过得更好，我想养活你们。你胡扯！全中国就只有程敬天能介绍活给你吗？家乡的工厂天天缺工人，你怎么不问我？我有机会问吗？你天天喝得烂醉，跟你说句话就要被打个半死。借口？这不是借口，是事实。那个时候你整天喝酒，你想过赚钱养家吗？你想过我们母子吗？因为酗酒导致工伤，丢了工作，就整天骂骂咧咧，满怀仇恨。这点你能否认吗？你住口！你就是嫌贫爱富，你吃不了苦，才抛家弃子离开我们的。你整天对我非打即骂，你就对得起我吗？够了！知道我离开我的亲生儿子有多痛苦吗？可那个时候，我们真的是太苦太难了。我是真的无路可走了，我必须自己先找到一条活路，我才有能力，有能力来照顾你们。可是，可是当我稳定下来再来找你们的时候。你已经带着儿子离开了，说谎！少在我面前睁着眼睛说瞎话！难道这二十几年来你就找不到少君跟我吗？没话说了吧？你再编吧！你再编吧！我看你还有什么借口？我找过呀，我找了无数的地方，我找了无数的人，我动用了无数的关系，这些你都想象不到啊！可是，我怎么也没有想到，没有想到你们会改名字啊！哼，改名是为了躲那些债主啊！改名字，少君和我还能平安无事的活到今天吗？就因为这样，二十多年断了你们的音讯，茫茫人海，你让我从哪儿找啊？不是。不是的，事情不是像你说的这样。这二十几年来，我告诉少君的一切才是事实啊！不是，我落魄的时候，怕你；挨饿受冻的时候，我恨你；得意的时候，少君和我笑你啊！我们之间会变成这样，这一切都是你造成的。你别想否认你，我没有否认，我
我每天都在自责，我每天都在内疚，我每天都在想着你们呀。你没有，我有。你抛下我们父子，你爱的是陈敬天，你爱的是他的钱，你只爱钱。不是的，我爱的是你们，我爱的是君君呐。你，你说谎！你，你这个贱女人！十几年来失去你们一许，是老天爷对我最大的惩罚了。我只求你不要再让我失去君君，我只求你能让我跟他相认，我只求你给我一个机会，弥补这些年来对你们的亏欠。我就是。亏欠我们父子太多了，是你让我对人失去了信任，让我对这个社会充满了仇恨，给我们造成的伤害，就算你有再多的钱也是挽回不了的。这些年来，我一直没有忘记过你们。你还记得那条玉坠项链吗？现在应该在你手上。我一直随身佩戴着它。我一看到它，我就想起了许久以前的那个邵大可，那个善良、正直。热情的邵大可，这些年来，我从来没有忘记过你们，我从来没有改嫁过，我依然是君君的母亲，我依然是你的妻子。什么岁数了？我何必骗你？难道我……我真的错了？我……少君为了我而毁掉了自己的一辈子，是是我害了这孩子。我也有错，我每天都在自责。我当初用逃避来解决问题，造成了那么大的误会。我们俩都太自私了，总是想着自己的感受，却没有想到会给君君造成那么大的伤害。君君是无辜的，我只求你，我求你救救他。也只有你能救他。我一直告诉少君，说你是认钱不认人，才会跟程敬天私奔，让他不断的恨你，感到发誓要出人头地。就是。就是，是我对不起你。你告诉我，我到底要怎么样才能弥补这一切呀、啊？过
去的事，我们都无能为力。我现在只希望，希望你能解开俊俊这个心结，让他走出仇恨。我马上叫他过来，好好跟他解释啊。秋仙，你别担心，儿子会再回来看我的，我我一定会好好跟他解释清楚，啊，到时候我再通知你吧。二十多年都过去了，可这会儿多等一分钟，我都觉得是那么难受。先生，你听我说，你不能进去。先生，先让他进来吧，没事，你先出去。是，总裁。你先别激动，冷静点。离那出事我能自己救。如果前一天晚上我能答应跟他见面的话，也许他就不会。现在说这些有什么用啊？他活着的时候，你应该好好照顾他，你懂吗？我知道。我今天来不是来跟你争论这个，我有件事想拜托你。现在呢，丽娜已经不在了，我心里最放心不下的就是我的父亲，他是我唯一的亲人，也是我最舍不得。他现在一个人在敬老院里面。我希望有机会的话，你偶尔能去看看他。为什么找我？因为我们是敌人，你也了解我，而且你是一个事业成功的人。我父亲喜欢事业成功的人。这个理由听起来也许有点牵强，但是我现在真的没有人可以信任。我知道你讨厌我，我曾经做了很多坏事，伤害了很多人，尤其对不起成化和丽娜。可在这之前，我做的所有的事情，我并没有觉得错，荒谬吧？可是现在。我才发现自己有多么的荒唐，多么的无可救药。为什么等到一切无法弥补的时候，我才值得后悔呢？你能答应我这个请求吗？照顾我的父亲不管怎么样，我还是要感谢你。我曾经也伤害过你，我现在要跟你说一声对不起。等一下，你要去哪？不知道，那个地方我也没去过。我只是想对自己的行为
负责任喂，董事长，少君他来找过我了。少君，他人呢？你帮我留住他。他已经走了。最重要的是，他说了一堆乱七八糟的话，所以我非常担心他会做出什么事来。那你赶紧跟住他，帮我看他在做什么。我们随时保持联络，好吗？好的。快点，快开车。啊，好的。陈华，怎么了？我刚刚看到少军了，可是他显得好奇怪，不知道出了什么事。快上车吧。我想，这也是个原因。哎，哎呀，糟了，怎么在这个时候没油了？陈华，对不起，我利用了你对我的爱，激起我对你们的报复。我错了，我不奢望你能原谅我，但是请求你原谅我的父亲，他不是有意的，我对你的亏欠，只有来世再报了。李娜
，我利用你对我的信任，差点搞垮了安氏，让你远走他乡，最后我连见你的勇气都没有。是我的懦弱，害你丢了性命。可是你再也不用怕了，我马上就过来陪你。你去哪儿我都保护你，你开心吗？我真希望快点见到。少君的去向吗？少君往海边去了。干妈，你看这就是少君买的宝贝。哎呀，这孩子到底在想些什么呀？他可能是想用自己的生命换个解脱，然后用这张保单保障伯父下半辈子的生活。小李，用最快的速度开。是，董事长。过去我为了名利，为了成功，做了许多坏事。人家说我贪婪、现实，这都无所谓，因为这是您对我的期望。就算我现在后悔，也没有人原谅我，所以我只能以死偿还。至于我走了以后，爸，您放心。您再也不会过以前那种苦日子了。这些事，我都已经打点好希望你不要怪我，也不要怪李娜，她是无辜的。这次我真的不能原谅自己，您就让我再任性一次吧。下辈子，下辈子我还当您的儿子，继续帮您搓澡。
你刚才在电话里说唐夫人出事了，怎么回事啊？干嘛的？为了救少君。少君烧车自焚，董事长为了救他，结果被火烧伤了。啊？怎么会这样啊？那他烧的严不严重啊？到现在还在抢救，结果还不知道。这个人渣，自己死就算了，还要拉上别人。医生。医生。医生，我干嘛的？怎么样？现在根据我们检查下来的结果。病人全身大概有百分之四十的深度烧伤，可能会有生命危险。我们目前还在抢救。医生，我干妈她是一个特别特别好的人，她还没有听到自己儿子叫她一声妈，她不应该受这样的罪，所以我求求你一定要救救她。放心吧，我们一定会竭尽全力，但是能不能救得过来，这还不好说。唐夫人，人这么好。为什么要他受这种苦呢？没事，董事长是好人，好人一定有好报。放心，没事。你个王八蛋，你居然还有脸来这里！你害了我们一家人也就罢了，连你自己的亲妈你都不放过，你有没有良心啊你？啊！枉费你妈辛辛苦苦生下你，你就这样对她啊？是块石头都比你强。那是我们家的事。用不着你们管吧，你混蛋！我告诉你，那是我姐的干妈，也是我们家的救命恩人。我不像你，我知道良心是什么东西。我告诉你，唐夫人要是有什么事的话，我绝对不会放过你的。听清楚没有？那我倒想看看你怎么不放过我。来啊，打我！找死你！你混蛋东西，我今天不用揍死你！别打了！禽兽不如！常勇，你妈为了救你伤成这样，我也要替你们教训。我踹死你个没良心的！混蛋！我踹死你！打死你！放八分！禽兽！踢死你！我打死你这个祸害，省得你继续害人！打了！姐，都什么时候了，你还护着这个禽兽？你没感觉他是故意替你让你打他的吗？他这么做是想赎罪，他已经知道自己错了。在这个世界上，我就是多余的，我就是个祸害。我对我妈不孝，我照顾不了我妈，该打，该死。继续打我吧，我求求你，打死我吧！放开，打死我！放开！张勇。这不是我要的结果，我只是想自己了断我自己，我没有想过要害他。少军，少军，你怎么了？啊，怎么成这样了？是不是你们打他了？啊，你们为什么不打我儿子？为什么不打我儿子？啊，妈，是我的错。如果不是我，他就不会像现在这样严重烧伤。你说的是你妈？他要是不为了保护我，为了保护我那个不孝的儿子，他就不会成这样。我一直希望母亲可以照顾我，保护我，这就是我要的结果吗？我不想看到他受伤，爸，他错了，都是爸不好。我不该喝了酒就乱发疯，是我把你妈打跑的。其实你妈妈是个好妈妈，是我不懂得珍惜，还在你面前说你妈跟男人私奔了。所有的这一切，那是我造的孽。
求求你，我跟我妈好不容易见到了，团聚了，我还没有尽孝道，还没来得及让她享受天伦之乐。老天爷，我求求你发发慈悲，不要把她带走，我愿意用我的下半辈子赎罪。老天爷。求求你，君君，求求你！医生，医生，病人情况怎么样？病人的脑部受到重创，加上大面积烧伤，目前仍处于昏迷状态。先把他送到重症室进行观察。病人的存活几率只有百分之三十，希望你们心理上有所准备。拜托，一定要全力抢救。我们会的回来了，现在唐夫人她怎么样了？是啊，要不要紧啊，孩子？还在抢救，在重症监护室里，说存活的几率就百分之三十。啊？怎么会这样呢？哎呀，宋先生，你看看我们能帮上什么忙啊？伯父伯母，程永和美美在医院里陪着，不用担心。没事的，唐夫人吉伦自有天相，连我的眼睛医院都治好了。唐夫人没有理由撑不过去的，你别难过啊，孩子，别难过、啊。是啊，医生不是说过了吗？像董事长这样的案例之前也有过，而且都抢救回来了，所以有很大的希望，你不用担心。你不用安慰我了。之前爸妈生病的时候，这种痛苦我感受过，不知道能不能活到明天的煎熬，你是不会懂的。小花，你冷静点，宋先生也是为了你好，你冷静点啊。伯父，你不用担心，时间不早了，我先回去。明天我们一起去看董事长，早点休息吧。啊，好，再见。慢走啊，来休息一下。哎，坐啊。来，包包给我。哎，别难过了啊啊，唐夫人会没事的啊。君君，我是妈妈。今天是你的生日，我们分开后，这是你第十个生日了，你好吗？啊。你饿不饿？要不要我去买点东西给你吃？你这孩子，怎么会想不开去做傻事呢？爸，爸，我……其实你的事，我都知道。你明明已经一无所有了，可为什么还要骗爸爸
，不跟爸爸说实话呢？爸，我这一辈子跟你相依为命，我只想让你过上好日子，让你享受荣华富贵。可是我没有实现我的诺言。所以我就想到了这个愚蠢的方法。可是我没想到，我不仅害了自己，还伤害了我最亲的人。别再自责了，是我的教育方式出了问题。就为了我一点小小的自尊心，我拆散了你和你妈。害你从小失去了母亲，还害你那样恨他。少君啊，你说实话，你现在心里是不是很恨我？不恨，因为我知道了，仇恨不能解决任何问题。我是你一手拉长大的，父爱如山。我怎么会恨你呢？不会。听你这么说，我就更加羞愧了。你说的对，仇恨是不能解决任何问题的。如果当初我能对你妈好一些，我能早点知道。你妈之所以出走是有苦衷的，现在这个悲剧就不会发生了。爸，现在说这些都太晚了，我们应该想办法，看怎么样才能救妈。那倒是，可医生都说了，你妈活下来的几率只有百分之三十。我也不是医生，现在也没钱了。要怎么样才能救你妈呢？少君，爸来了，是我妈。我妈她醒了是吗？还没醒。我只是想把这个交给你，你打开看看里面写的一字一句，就知道你妈妈有多爱你。谢谢你。不用谢，那我先走了。陈华，对不起，我辜负了你对我的感情，还害了你们全家。我不知道怎么才能弥补。如果真的有来生的话，我愿意下辈子做牛做马。来偿还你们！别这么说，千万别这么说。过去的事儿就让它过去吧。我只希望干妈能够赶快好起来，你能跟她相认，你们一家人可以幸福的在一起生活。小花，就为你这句话，可见我真的没看错你，你真的是我们邵家最好的儿媳妇。只可惜我们邵军没福气。我我要去看干妈了，你好好休息，再见。哎
不是这样的，你没事的，你一定要勇敢的坚持下去。是啊，董事长，你一向很坚强，这个难关你一定过得去。市长，您放心，超华他已经答应嫁给我。贝贝姐，你怎么了？都是我的错。哎呀，我不该糊涂，我出的什么鬼主意？要你把装病骗成华，让他答应嫁给宋瑶，现在。却又在唐夫人身上东家成真了。贝贝姐，你别哭了，这跟你一点关系都没有。看到你们两个人能手牵手，共度下半生，干妈的心愿就算了了。小花，干妈还想求你一件事。君君，妈妈找不到你和爸爸。乡里的人说有人上门避过债，也不知道你们搬到哪儿去了。可是你放心，妈一定会想办法找到你的。特别像你，我就追了过去。结果那个孩子的妈妈，妈妈是神经病。君君，生日快乐，妈在这儿给你过。君君。现在是十一点五十八分，等会儿就是你的生日了。妈妈帮你买了一个蛋糕，还有生煎馒头，可惜没有办法跟你一块儿吃。你到底在哪儿？说好在你生日的时候不哭的，可是每次都失业。娟娟，十二点了，生日快乐。
不错。是误会你，我错了，爸，我错怪妈了。我早就已经不恨他，那就好，那就好，也不知道君君可不可以原谅我？我好想听到，听到，听到他叫我一声妈妈。董事长，你等一下，我去把少君找回来。快走！哎，他都伤成这样了，你还不肯放过他啊？我带他去见他妈，再不去恐怕来不及了。快点！啊！啊！少军！哎呀，你少生你的伤！来，我要去见我妈，我要去见我妈，我要亲口告诉他，我错了。我错了，少君，君君，你怎么样？君君，妈，妈。妈，妈，君君，我终于听到了。妈，儿子不孝，真的不该那么恨你，不听你解释，请你原谅我。让我好好给你尽尽孝道，好吗？有你这句话，妈妈就是死也瞑目了。妈，你别说死，你不会死的，不会死的。秋心。子。
。妈，干嘛？小心！大夫，干嘛？妈，妈，唐夫人，唐夫人，妈，小心！激动，让董事长、少君他们一家人好好的待一会会听您的话，为我自己做过的事情负责任，勇敢面对法律的制裁，我会永远爱您的。正式着手打造娱乐产业计划，还有我当初的节能企划也继续沿用，总算没辜负您的器重。爸也在宋瑶的照顾下很快的恢复，现在已经能借由拐杖站起来重新走路，大家都很为他高兴。不过，最幸福的莫过于小勇和美美。告诉干妈一个好消息，美美怀孕了，我爸和我妈开心的不得了。这下，程家又要多添一个小生命了。干妈，还有一件事儿。小花，可以进来了。哦，妈，你进来吧。小花，小花，你怎么这么晚还不睡呀、啊？明天就要拍婚纱照了。这要是有黑眼圈，拍出来的照片啊，会把新郎官儿给吓着的。哎呀，行了，我马上就睡了，早点睡啊。行了行了，我知道了，早点睡。哎。你今天好漂亮，哎，程勇，你看，啊，新娘子来了，哇，出来了，哦，姐，你真是太漂亮了，漂亮吧？对啊，姐，你这样未来姐夫看见了，还不得目瞪口呆啊？这都是贝贝的功劳
。啊，我可是把我毕生的绝活全施展出来了。哇！哇！怎么了？我在想，怎么没有早点认识你？又不正经。非常漂亮，哎，咱们再换套衣服，去拍外景，好吧？好，哎，走。嗯、啊，请问是你们这儿叫的外卖吗？啊，是的。啊，一共多少钱啊？哦，一共三十二块。少君，哎，谢谢啊。不客气。哎，少君。真的很漂亮，恭喜你，谢谢，谢谢，好好对他，我会的。没想到，经过这么多年，我跟少君竟然会在这个场合重逢，这心情该怎么形容？真让人千头万绪。想起一路走来，少君因为仇恨而蒙蔽了双眼，做出了许多伤害了他深爱的人，也伤害了自己的事。而庆幸的是，因为干妈无私的爱与包容，最后终于化解了他心中的结。少君现在决心重新开始新的生活，我也该把握自己的幸福。我相信，明天对于我们每个人来说，都是幸福的憧憬，爱的渴望。只有。
情。